हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फर्गेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स सो लेट्स स्टार्ट इन द प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन दिस क्लास वील स्टडी अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स नाउ अब ये एक सीरीज होगी खूब सारे क्लासेस की तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसकी एक भी क्लास को मिस ना करें हम इसमें पढ़ेंगे टोटल दस कंसेप्ट के बारे में वो है यूटिलिटी मार्केट प्राइस वेल्थ कैपिटल इनकम कंजम्पन इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड इन्फ्लेशन दीज ऑल आर द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हम अपनी आगे आने वाली टेन टू फिफ्टीन क्लासेस में हम लोग इसी टॉपिक को पूरा कवर करेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि अगर आप एक क्लास कर रहे हैं तो आप आगे आने वाली हर क्लास को कंटिन्यू करें चलिए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से यूटिलिटी तो अब आप लोग यूटिलिटी से क्या समझते हैं नाउ आई टेल यू वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी सो यूटिलिटी इज डिफाइंड एज अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म एज यूटिलिटी इसका बेसिक सा मतलब आप समझिए कि हमारी किसी भी वॉन्ट को जो चीज सेटिस्फाई करती है वो उस चीज के अंदर क्या होती है यूटिलिटी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम लोग इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर आप ये बताइए जब हम लोग को प्यास लगती है तो हम लोग का सबसे पहला आ, क्या होता है हम लोग क्या चाहिए होता है अपनी थर्स्ट को बुझाने के लिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए दैट इज अ ग्लास ऑफ वॉटर सो एक ग्लास ऑफ वॉटर में वो पावर है वो यूटिलिटी है जो हमारी थर्स्ट को बुझा सकता है हमारी थर्स्ट को सेटिस्फाई कर सकता है तो हमारी यूटिलिटी इस केस में क्या हुई ग्लास ऑफ वाटर ग्लास ऑफ वाटर के पास ही यूटिलिटी है कि वो हमारी थर्स्ट को सेटिस्फाई कर सके नेक्स्ट एग्जांपल ब्रेड अगर हम लोग को बहुत तेज से भूख लगी है वी आर इन हेवी हंगर तो हम लोग अपनी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या खाएंगे इन केस फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग दैट इफ वी ईट अ ब्रेड सो दैट ब्रेड इज हैविंग अ पावर टू सेटिस्फाई अ हंगर तो उस ब्रेड के पास यूटिलिटी है कि वो हमारी हंगर को सेटिस्फाई कर सके सो इट इज बेसिकली बेसिकली रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हम लोग एक कमोडिटी की क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही सिंपल सा फीचर है जो हम जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करे उस कमोडिटी की पावर को हम क्या कहते हैं यूटिलिटी कहते हैं जैसे हम लोग को प्यास लगती है तो ग्लास ऑफ वाटर के जब हम लोग को तुरंत क्या चाहिए होता है एक ग्लास ऑफ वाटर तो मतलब उसके पास वो यूटिलिटी होती है वो पावर होती है जिससे हमारी थर्स्ट सेटिस्फाई हो सके अगर हम लोग को भूख लगी है तो फॉर फॉर एग्जांपल हम लोग ब्रेड खाते हैं या फिर कुछ और खाते हैं तो उसके अंदर पावर होती है कि वो हमारी हंगर को सेटिस्फाई कर सके तो सिंपल सा मीनिंग बस इसका यही होता है अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं सो सबसे पहला फीचर ऑफ यूटिलिटी है इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में वेरी करता है विच मीन्स इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर हम लोग इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे एन इलिटरेट मैन डज नॉट हैव एनी यूटिलिटी इन नोटबुक बट फॉर अ स्टूडेंट द बुक हैज यूटिलिटी जैसे मान लीजिए एक बुक है हमारी तो जो मतलब जो मुफली बेचने वाले होते हैं क्या उनके पास क्या उनको न्यूज़पेपर की वैल्यू होती है या क्या उनको बुक्स की वैल्यू होती है क्या उनको बुक्स से पेजेस की वैल्यू होती है नहीं उन लोगों को नहीं होती है क्योंकि वो उनके लिए उनके पास उनके लिए कुछ भी यूटिलिटी नहीं है लेकिन वही एक स्टूडेंट के लाइफ में उसकी बहुत यूटिलिटी होती है सो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर वो किसी इंसान के लिए जरूरी होता है किसी इंसान के लिए यूजफुल होता है किसी इंसान के लिए उसकी यूटिलिटी नहीं होती है सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एक बुक का नोटबुक का कि एक इलिटरेट पर्सन को उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है लेकिन एक स्टूडेंट को उसकी बहुत यूटिलिटी है नाउ द नेक्स्ट फीचर इज यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ डिमांड नेचर फैशन टेस्ट ऑफ अ पर्सन कंसर्न ये हमारा क्या होता है कि ये हमारे इंटेंसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है कि उस सिचुएशन में कितनी डिमांड हमारे मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है हम लोग को किस चीज की जरूरत है क्या हम लोग को किसी चीज की ज्यादा जरूरत है किसी चीज की कम जरूरत है उस हिसाब से हम अपनी यूटिलिटी को एडजस्ट करते हैं नेचर नेचर ऑफ 
पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है कि उसका क्या मन है लेने का किस चीज में उसको उसकी यूटिलिटी दिख रही है फैशन मतलब जो करंट चीज में चल रहे मान लीजिए कि आप मोबाइल फोन देख रहे हैं तो मोबाइल फोन करंट फैशन में अगर सैमसंग चल रहा है फॉर एग्जाम्पल तो क्या आप नौ, नौकिया लेंगे क्या नौकिया के लिए आपकी वो यूटिलिटी रह जाएगी नहीं तो फैशन भी एक फैक्टर होता है जिससे यूटिलिटी डिपेंड होती है टेस्ट ऑफ अ पर्सन कंसर्न हर पर्सन का टेस्ट अलग अलग होता है तो उस हिसाब से उनकी यूटिलिटीज भी चेंज होती जाती हैं हो सकता है मुझे मैगी पसंद हो लेकिन किसी और को मैगी ना पसंद हो उसके लिए वो यूटिलिटी ना हो तो वो वेरी करता जाता है यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है हम लोग इसको सिर्फ फील कर सकते हैं इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है जैसे मान लीजिए कि हमें भूख लगी है हमने कुछ खा लिया तो क्या हम उसको क्वान्टिटेटिवली मेजर कर पाएंगे नहीं वो हमारे सेल्फ अंदर है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट की हाँ हमारी भूख मिट गई तो ये एक यूटिलिटी को हम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर रिलेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है इट वेरीज फ्रॉम टाइम प्लेस एंड इंडिविजुअल पहले मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया था तो सब्जेक्टिव का क्या मतलब था इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ वेरी करता है यहाँ पे क्या है इट इज रिलेटिव इन नेचर मतलब वो टाइम प्लेस एंड इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें तो वेजिटेरियन फूड की ज्यादा यूटिलिटी कहाँ होगी जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होंगी हमारी हॉट और वही नॉन वेजिटेरियन फूड की ज्यादा यूटिलिटी कहाँ पे होगी जहां पे हमारे रीजन क्या होंगे कोल्ड तो यही बात हो रही है कि हॉट क्लाइमेटिक रीजन में हमारी यूटिलिटी वेजिटेरियन फूड की होती है एंड नॉन वेजिटेरियन फूड की यूटिलिटी कहाँ होती है कोल्ड रीजन में जैसे वुलन क्लोथ्स है तो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कब आती है विंटर्स में क्या हम समर में वुलन क्लोथ्स पहन के घूमते हैं नहीं ना तो उनकी यूटिलिटी नहीं है वहां पर हमारी वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कहाँ है विंटर्स में है सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव इन नेचर नाउ द कंसेप्ट ऑफ मतलब नेक्स्ट फीचर है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज रिलेटेड टू कंजम्पन गुड एंड नॉट विथ कैपिटल गुड बिकॉज द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स ऑपरेट इन द फील्ड ऑफ कंजम्पन गुड्स बिल्कुल सही बात है हमारी यूटिलिटी की कंजम्पन कहाँ होगी हमारी यूटिलिटी की कंजम्पन सॉरी यूटिलिटी हमारी रिलेटेड कंजम्पन गुड्स से होती है जैसे मान लीजिए ब्रेड बटर या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान जैसे इस तरीके से हमारे कोई भी कैपिटल uh, गुड्स जैसे मशीनरी वगैरह इस सब में हमारी यूटिलिटी नहीं होती है हम लोग जो कंज्यूम करेंगे क्या जैसे मान लीजिए कि ब्रेड की फैक्ट्री है मान लीजिए तो ब्रेड की फैक्ट्री में आपको ब्रेड यूटिलिटी प्रोवाइड कराएगी कि ब्रेड बनाने वाली मशीन यूटिलिटी प्रोवाइड कराएगी ब्रेड यूटिलिटी प्रोवाइड कराएगी ना तो ब्रेड हमारा क्या हो गया कंजम्पन गुड एंड कैपिटल गुड हमारा क्या हो गया ब्रेड बनाने वाली मशीन तो हमारी वांट किससे सेटिस्फाई होगी कंजम्पन गुड यानी ब्रेड से होगी और कैपिटल गुड यानी मशीन से नहीं होगी क्योंकि मशीन तो ब्रेड को बना रही है ना इसीलिए ये कंसेप्ट आया है तो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ कंजम्पन गुड एंड नॉट विथ कैपिटल गुड बिकॉज द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स ऑपरेट इन द फील्ड ऑफ कंजम्पन गुड नाउ नेक्स्ट फीचर इज यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी इज वॉट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम अ कम्युनिटी एंड सेटिस्फैक्शन इट Uh, is what he actually gets. Thus, utility is expected satisfaction and satisfaction is realized satisfaction. इसका बेसिक सा मतलब ये है कि यूटिलिटी हम लोग वो होता है जो हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग को मिलेगा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हम सोच रहे हैं कि पिज्जा में चार स्लाइसेस टोटल होंगी लेकिन दो स्लाइस खाने से मेरा पेट और मेरा मन दोनों भरेगा वो हमने सोचा तो वो हमने क्या सोचा कि मेरी यूटिलिटी किसमें है दो स्लाइस ऑफ पिज्जा खाने में मैंने अभी तक खाया नहीं है पिज्जा मैं सिर्फ सोच रही हूं कि हाँ मैं दो स्लाइस ऑफ पिज्जा खाऊंगी तो मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड होगी लेकिन जब मैं पिज्जा खाने बैठी तो मेरा एक ही स्लाइस में मेरा मन भर गया वो क्या हो गई हमारी सेटिस्फैक्शन मतलब मुझे एक स्लाइस पिज्जा खाने से कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल गई तो यही डिफरेंस होता है यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के बीच में यूटिलिटी वो होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें ये खाने से ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा सेटिस्फैक्शन क्या होता है जब हम एक्चुअली खा लेते हैं उसके बाद हम कहते हैं हाँ मैंने ये खा लिया अब मैं सेटिस्फाइड हूं यही बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में uh, मैं एक पॉइंट यहां बताना भूल गई This utility is different from usefulness. A commodity may possess utility whether it is useful or harmful to, for the consumer. For example, a cigarette is harmful to health, but it has a utility for a person who has a habit of smoking. 
अब देखिए यूटिलिटी और यूजफुलनेस में भी फर्क होता है जैसे मान लीजिए कि एक सिगरेट पीने वाला इंसान है तो सिगरेट उसके लिए बहुत ही यूजफुल uh, है उस इंसान के लिए यूजफुल नहीं कह सकते उसको उस चीज की यूटिलिटी है कि उसको वो सामान चाहिए ही चाहिए लेकिन अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या सिगरेट पीना यूजफुल है नहीं एकदम नहीं है सिगरेट उसके लिए तो चलिए ठीक है उसको चाहिए लेकिन सिगरेट उसकी हेल्थ को हार्म है उसको नहीं पीनी चाहिए वो यूजफुल नहीं है यही डिफरेंस होता है यूटिलिटी और यूजफुलनेस में कि अकोमोडिटी में प्रोसेस यूटिलिटी वेदर इट इज यूजफुल और हार्मफुल टू द कंज्यूमर मान लीजिए कंज्यूमर अल्कोहलिक है तो उसको अल्कोहल चाहिए होगी वो उसकी यूटिलिटी है लेकिन क्या वो यूजफुल है नहीं यूजफुल नहीं है तो यही इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस होता है तो ये थे हमारे फीचर्स अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज में सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इसका बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे लेकिन अभी आप समझिए बहुत ही दो कॉमन डेफिनेशन टोटल यूटिलिटी क्या होती है इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑप्टेन फ्रॉम कंजम्पन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी टोटल यूटिलिटी हमारी सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसका जब हम सम टोटल कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है टोटल यूटिलिटी इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द कंजम्पन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी हर कम्युनिटी के कंजम्पन जब हम अलग अलग करते हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी आता है और उसको जब हम एड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है टोटल यूटिलिटी इसका फॉर्मूला समेशन ये समेशन का निशान होता है साइन होता है समेशन ऑफ एम यू की जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा टी यू फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट सपोज द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ थ्री यूनिट्स ऑफ पिज्जा आर टेन यूटिल्स एट यूटिल्स एंड सिक्स यूटिल्स रिस्पेक्टिवली मार्जिनल यूटिलिटी दे दी आपकी पिज्जा की टेन एट एंड सिक्स थ्री यूनिट्स ऑफ पिज्जा की आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे दी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो मतलब हम जब यहाँ पे सारी यूटिलिटी को टोटल कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स टेन प्लस एट प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर यूटिल्स हमारा क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी इज अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी विच रिजल्ट फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन कंजम्पन ये हमारी क्या होती है चेंज इन टोटल यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी हमारी सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी होती है तो वही जस्ट जस्ट उल्टा उसका मार्जिनल यूटिलिटी इट इज चेंज इन द टोटल यूटिलिटी मतलब जो हमारी टोटल यूटिलिटी आती जाती है जब हम सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट इस तरीके से जाते हैं मतलब हम लोग कोई कम्युनिटी कंज्यूम करते हैं तो पर यूनिट चेंज उसमें टोटल यूटिलिटी का कितना है वो हमारी क्या हो गई मार्जिनल यूटिलिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन टी यू एन मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ कम्युनिटी एट प्रेजेंट माइनस टी यू नंबर ऑफ कम्युनिटी एट द प्रीवियस लेवल सपोज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पन ऑफ टू यूनिट ऑफ पिज्जा इज इक्वल टू एटीन यूटिल्स एंड फ्रॉम वन यूनिट ऑफ टोटल वन यूनिट ऑफ पिज्जा इज टेन यूटिल्स देन एम यू कितना होगा हम जब टू यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है एटीन जब हम वन यूनिट ऑफ पिज्जा कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी है टेन तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी सेकेंड माइनस फर्स्ट एटीन माइनस टेन एट यूटिल्स ये याद रखिए यूटिलिटी को हम लोग यूटिल्स के टर्म में मापते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे यूटिल्स लिखा है समझ गए आप लोग कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है चेंज इन टोटल यूटिलिटी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन ये और ब्रॉड होगा अगले आने वाले चैप्टर्स में अब ये हमने पहला कंसेप्ट जो था हमारा यूटिलिटी का वो हमने इसमें कवर कर लिया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट द मार्केट एंड अगर आप यहाँ पे वीडियो देखने आ ही गए हैं तो आप इसको पूरा का पूरा आगे हर लेवल में कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आप एक भी कंसेप्ट छोड़ेंगे तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो आज हमने इसको समझा यूटिलिटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम मार्केट के बारे में समझेंगे एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखिए एंड वीडियो को पॉज करके आप सारे नोट्स भी लिख लीजिएगा थैंक यू एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू